వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ క్లాస్ నేను మీకు ఈ క్లాస్లో షాప్స్ కీస్ అండ్ కప్లింగ్స్ మీద ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో మ్యాక్సిమం ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కొన్ని పేపర్లో మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాను ఎందుకంటే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో దీనిలో మనకి షాప్స్ అండ్ కీస్ కీ కీస్ అండ్ కప్లింగ్స్కి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో మీరు ఒకసారి ముందు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేస్తాను తర్వాత ఎయిట్ అంటే రెండు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ త్రీ మార్క్స్వి దట్ ఈస్ సిక్స్ మార్క్స్ ఒకటి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చను సో మనకి మొత్తం టోటల్గా ఫోర్టీ మార్క్స్కి వస్తుంది సో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ పై పైన ఒకసారి చూసేద్దాము తర్వాత పెద్ద క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఒక నాలుగైదు పేపర్లే డిస్కస్ చేస్తాను సో దీనిలో మనకి ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అంటే పాత స్కీమ్ ఇది సో డిఫరెన్షియేట్ యాక్సిల్ అండ్ స్పిండిల్ సో మనకి షాప్స్లో వాట్ ఈజ్ యాక్సిల్ అండ్ వాట్ ఈజ్ స్పిండిల్ సో మనకి స్పిండిల్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ రొటేటింగ్ మిషన్ ఎలిమెంట్ షార్ట్ రొటేటింగ్ మిషన్ ఎలిమెంట్ సో ఇదేంటంటే మనకి షార్ట్ షాప్ట్నే మనం ఈ కాల్ డాస్ ద స్పిండిల్ షార్ట్ షాప్ట్ ఈజ్ కాల్ డాస్ ద స్పిండిల్ లేకపోతే ఇట్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ రొటేటింగ్ మిషన్ ఎలిమెంట్ సో వాట్ ఈజ్ యాక్సిల్ సో యాక్సిల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ మిషన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ సో షాప్ట్స్లో ఓన్లీ ఇప్పుడు మనకి షాప్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు బోత్ బెండింగ్ అండ్ బెండింగ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్స్ కదా బట్ యాక్సిల్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ షాప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిల్ ఇది షార్ట్ రొటేటింగ్ మిషన్ ఎలిమెంట్ ఇది స్పిండిల్ అంటే యాక్సిల్ అంటే ఇది ఓకే మనకి గిబ్ హెడ్కి ఇది చాలాసార్లు ఇచ్చారు నేను పా చాలా క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చూశాను ఈ క్వశ్చన్స్లో చాలా క్వశ్చన్ పేపర్లో చూస్తే ప్రతీ దానిలోని కూడా గిబ్ హెడ్కి డ్రా చేసి ప్రపోర్షన్స్ రాయమని చెప్తున్నాడు సింపుల్ వెరీ సింపుల్ సో ఇది దిస్ ఈజ్ ద గి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఒకసారి చూడండి క్లియర్గా డయాగ్రామ్ ఉంటుంది సో ఇది గిబ్ హెడ్కి సో మనకి తెలుసు కదా థిక్నెస్ ఆఫ్ ద కీ విత్ ఆఫ్ ద కీ వెన్ డయామెట్రీ ఇస్ ఇచ్చి కొల్ట్ దట్ ఈస్ విత్నెస్ సో విత్ ఏమో డీ బై ఫోర్ ఇది డీ బై సిక్స్ అంటుంది కదా సో వీటితో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీ సో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నుంచి ఏమో ఇక్కడికి దిస్ ఈజ్ విత్ ఇది విత్ ఇది థిక్నెస్ సో ఇది థిక్నెస్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఈ ప్రపోర్షన్స్కి ఇక్కడ ఏంటంటే డయామీటర్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు కాబట్టి సో థిక్నెస్ విత్ క్యా విత్ ఆఫ్ ద కీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి సో మీరు జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి వేసేయండి ఓకేనా డిఫరెన్షియేట్ రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ ది రిజిడ్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ సో రిజిడ్ కప్లింగ్ డజంట్ అలౌ ఎనీ మిస్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద షాప్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మిస్ అలైన్మెంట్ అలౌ చేయవు బట్ ఇయర్ లైక్ కోలీనియర్ షాప్స్ ఇట్ కనెక్ట్స్ ఓన్లీ కోలీనియర్ ఓకేనా సో కోలీనియర్ షాప్స్ని మాత్రమే కలుపుతాయి ఫస్ట్ పాయింట్ రిజిడ్ అంటే సో రెండోది ఏంటంటే డజంట్ అలౌ ఎనీ మిస్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ షాప్స్ సో ఈ రెండింటిని ఫ్లెక్సిబుల్ కోపింగ్ చేస్తుంది అనమాట సో వీ కెన్ కనెక్ట్ ద షాప్స్ విత్ నాన్ కోలీనియర్ షాప్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఇట్ పర్మిట్స్ మిస్ అలైన్మెంట్ దట్ ఈస్ యాంగ్యులర్ మిస్ అలైన్మెంట్ అండ్ లేటరల్ మిస్ అలైన్మెంట్ ఓకే యాంగ్యులర్ యాంగ్యులర్ అండ్ లేటరల్ లేటరల్ మిస్ అలైన్మెంట్ రెండు కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ కోపలింగ్స్ మనకి చేస్తుందా ఓకే సో నెక్స్ట్ దానిలో చూడండి ఇక్కడ చూడండి సో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ ద షాప్స్ షాప్ట్ మెటీరియల్ ఏంటంటే నార్మల్గా షాప్స్ ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్స్ కానీ ఎల్ఐ స్టీల్స్ కానీతో తయారవుతాయి సో నార్మల్గా మనకి పాయింట్ టూ టు పాయింట్ ఫోర్ కార్బన్ స్టీల్ వాడుతాము అలాగే ఫర్ హై స్ట్రెంగ్త్ రిక్వైర్మెంట్స్కి ఎల్ఐ స్టీల్స్ వాడతాం నార్మల్గా ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్స్ అంటే పాయింట్ ఫోర్ టు పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ టు పాయింట్ ఫోర్ కార్బన్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటాం ఎల్ఐ స్టీల్స్ ఏంటంటే ఫర్ హై స్ట్రెంగ్త్ సో వీటితో పాటు మనకి నిఖిల్ క్రోమియము నిఖిల్ వెనీడియము ఈ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కూడా సో షాఫ్ట్ మెటీరియల్ కింద వాడతాము ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్స్ నార్మల్ యూసేజ్ పాయింట్ టూ టు పాయింట్ ఫోర్ కార్బను అలాగే ఎల్లాయ్ స్టీల్స్ దట్ ఈస్ ఫర్ హై స్ట్రెంగ్త్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే 
ఇక్కడ కూడా స్కెచ్ గిబ్ హెడ్స్కి విత్ ప్రపోర్షన్స్ ఇంతక డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను కదా సో అది మీరు డ్రా చేయండి స్టేట్ ఎన్ని త్రీ రీజన్స్ ఫర్ జాయినింగ్ షాఫ్ట్స్ విత్ కపులింగ్స్ సో కపులింగ్ షాఫ్ట్స్ని కపులింగ్స్తో మనం ఎందుకు కలపాలి అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద కపులింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ సో సింపుల్ క్వశ్చన్ మనకి ఇదేంటంటే ఎందుకు కలుపుతాను టు ఇంక్రీజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్స్ అలాగే టు ట్రాన్స్మిట్ ఫవర్ ఫ్రమ్ వన్ షాఫ్ట్ టు అదర్ షాఫ్ట్ ఓకే సో త్రీ రీజన్స్ అడిగారు టు రిడ్యూస్ ద మనం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్స్ అండ్ కపులింగ్స్ షాఫ్ట్ కపులింగ్స్ అని అన్నారు కదా అది రాస్తే సరిపోతుంది ఇంక్రీజ్ ద లెంగ్ ట్రాన్స్మిట్ ద ఫవర్ రిడ్యూస్ ద వైబ్రేషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పర్మిజిబుల్ మెకానికల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ పర్మిట్ మిస్ అలైన్మెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు నార్మల్గా ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఓకే మెటీరియల్స్ అడిగాడు గిబ్ హెడ్కి అడిగాడు త్రీ రీజన్స్ ఫర్ జాయినింగ్ షాప్స్ అడిగాడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ స్టేట్ ఎన్ని త్రీ రీజన్స్ ఫర్ ఇందాక సిఏం అడిగింది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద షాప్స్ తీసుకోండి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్లో మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ ఉన్నాయి కదా మనకి మనకి షా షంక్ కీ షాడిల్ కీ సో షంక్ కీలో స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగులర్ కీస్ సో ఈ నేమ్స్ అన్ని మీరు గిబ్ హెడ్ కీ ఫేతర్ కీ డ్రఫ్ కీ రౌండ్ కీ టాంజెంట్ కీ ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ మీరు ఒకసారి డ్రా రైట్ చే రాసేసేయండి సో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కపులింగ్స్ రాయండి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓకే ఇది రెండు సో టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద షాప్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇక్కడ మనకి బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ షియర్ స్ట్రెస్సెస్ వాటి ఫార్ములాస్ కూడా సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ నుంచి అది షియర్ స్ట్రెస్ ఈ రెండు స్ట్రెస్సెస్ మనం రాయాలి టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్ అవుతాయి ఒకటి షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు ట్విస్టింగ్ అలాగే షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు కంబైన్డ్ బెండింగ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్సెస్ ఓకే ఒకటి బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ రెండు ట్విస్టింగ్ ఆర్ షియరింగ్ స్ట్రెస్సెస్ షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు బోత్ కంబైన్డ్ బెండింగ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మూడు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అంటే పాత స్కీమ్లో మనకి టూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఓకే ఇక్కడ చూడండి సో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద షాఫ్ట్ అండ్ యాక్సిల్ సో యాక్సిల్ యాక్సిల్ అంటే నేను చెప్పాను యాక్సిల్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఓన్లీ బెన్ షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు బోత్ బెండింగ్ అండ్ అండ్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ బట్ యాక్సిల్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ ఓన్లీ ఓకేనా దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బోత్ ఆర్ ట్రాన్స్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఫవర్ ఓకే వాట్ ఈస్ కీ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ సో కీ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఫంక్షన్ కీ తాలూకా డెఫినేషన్ చాలా సింపుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీజ్ ఏ మిషన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇది మిషన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు కనెక్ట్ షాప్స్ అంతే సింపుల్ సో విచ్ ఈజ్ కీజ్ ఏ మిషన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు కనెక్ట్ షాప్స్ అండ్ టు ఎందుకు కలుపుతున్నాం టు ప్రివెంట్ ద రిలేటివ్ మోషన్ ఓకే రిలేటివ్ మోషన్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద షాప్స్ అనమాట ఓకే కీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కీ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ మిషన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు కనెక్ట్ టు షాప్ కనెక్ట్ ద షాప్స్ సో ఫంక్షన్ ఏంటంటే వై సో ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు కనెక్ట్ టు ప్రివెంట్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద షాప్స్ ఇంకా మీరు కొద్దిగా టెక్స్ట్ బుక్లో చదవండి ఓకే వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ గుడ్ కపులింగ్ సో గుడ్ కపులింగ్ ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కపులింగ్ వేరు మళ్ళీ గుడ్ కపులింగ్ అన్నది కూడా సార్ చూడండి గుడ్ కపులింగ్ అంటే సో మనకి ఫంక్షన్స్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కపులింగ్ అడిగాడు ఇక్కడ రిక్వైర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కపులింగ్ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను కదా రేజన్స్ టు కనెక్ట్ ద షాప్స్ ఇలా కానీ గుడ్ కపులింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి సో ట్రాన్స్మిట్ ఫుల్ టార్క్ సో ట్రాన్స్మిట్ ఫుల్ టార్క్ సో టార్క్ని మొత్తం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి టు కీప్ షాప్ పెర్ఫెక్ట్ అలైన్మెంట్ పెర్ఫెక్ట్గా అలైన్మెంట్లో ఉంచాలి ఓకేనా సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందో ఒకసారి చూడండి షుడ్ పర్మిట్ ఈజీ కనెక్షన్స్ అండ్ డిస్కనెక్షన్స్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ఎగెయినిస్ట్ ఓవర్ లోడ్స్ షుడ్ ప్రొవైడ్ సేఫ్టీ ఇన్ ఆపరేషన్ సో ఐదు రిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫుల్ టార్క్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి ఫుల్ టార్క్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి పెర్ఫెక్ట్ మిస్ అలైన్మెంట్ని కీప్ ద షాఫ్ట్ ఇన్ పెర్ఫెక్ట్
టైప్స్ ఆఫ్ షాప్స్లో ఆల్రెడీ మీకు ఇది షాప్ స్పిండిలు యాక్సిలు ఇలా డిఫరెంట్ లైన్ షాప్ట్ ఇలా మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షాప్స్ ఉన్నాయి సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ షాప్స్లో మనకి లైన్ షాప్స్ జాక్ షాప్స్ సో ట్రాన్స్మిషన్ షాప్ట్ మిషన్ షాప్స్లో ఇలా డిఫరెంట్ మనకి ఒకసారి క్లాసిఫికేషన్ చూడండి ట్రాన్స్మిషన్ షాప్స్ మిషన్ షాప్స్ ట్రాన్స్మిషన్ షాప్ట్ మిషన్ షాప్స్లో లైన్ షాప్ట్ జాక్ షాప్ట్ కౌంటర్ షాప్ట్ మిషన్ షాప్లో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మిషన్ షాప్లో మనకి స్పిండిలు యాక్సిలు ఇవన్నీ కదా ఇవన్నీ కూడా నేమ్స్ రాసే సరిపోతుంది వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కీవే ఇన్ టు ద షాప్ట్ సో మనం కీవే కట్ చేస్తున్నాం కదా షాప్లో దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ కామెంట్ అడిగాడు సో దీనికి కూడా స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కీవే ఏంటంటే సో ద కీవే రిడ్యూసెస్ ద ద కీవే సో ఎప్పుడైతే మనం షాప్లో కీవే ఎలా కట్ చేస్తాం అంటే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా మనకి తగ్గిపోతుంది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సో ద కీవే రిడ్యూసెస్ ద టార్షనల్ స్ట్రెంగ్త్ సో షియర్ స్ట్రెంగ్త్ని షియర్ స్ట్రెంగ్త్ని మనకి తగ్గించేస్తుంది బికాజ్ ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ ద స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ అట్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద కీవేస్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి పెరిగిపోతుంది అనమాట ఈ ఏరియాలో మనకి స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుంది రెండు రాయాలు ఒకటి సో ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద షియర్ స్ట్రెంగ్త్ దట్ ఈస్ టార్షనల్ స్ట్రెంగ్త్ రిడ్యూసెస్ ద టార్షనల్ స్ట్రెంగ్త్ రెండు ఏంటంటే స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్ అట్ ద కీవేస్ అనమాట కార్నర్స్ ఆఫ్ ద కీవేస్లో స్ట్రెసెస్ ఇది ఎఫెక్ట్స్ అనమాట ఈ షాప్లో మనం కట్ చేయడం వల్ల సో మూడోది డిఫైన్ కొప్పులింగ్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ సో కొప్పులింగ్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను సో కొప్పులింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కొప్పులింగ్ ఈజ్ మిషన్ మెంబర్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ ద టూ షాప్స్ సో అట్ ద సేమ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద కొప్పులింగ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి చూడండి సో టైప్ క్లాస్ ఫై ద కీస్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద స్ట్రెస్సెస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద షాప్స్ that is the bending stresses shaft subjected to bending stresses shaft subjected to torsion twisting stress uh, torsional stresses shaft subjected to combined bending and so a formula so kuda meer rasesayandi alage classify the types of keys already cheppesam requirements of good coupling so inka manaki short answer questions ee vidhangane untunnayi ikkada chudandi ikkada ee icchadu chudandi a steel shaft internal diameter so die d not rendu icchadu షియర్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు క్యాల్కులేట్ ద షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద ఎన్ఆర్ సో ఇక్కడ ఇది మనం కట్టామా లేదో ఒకసారి చూడండి ఇది మనకి కాదు చూడండి ఓకే సో వుడ్రాఫ్ కీ తాలూకా ప్రపోర్షన్స్ రాయమన్నాడు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసుకొని వుడ్రాఫ్ కీని మీరు డ్రా చేయండి సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ గుడ్ కపులింగ్ కపులింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇందాక చెప్పాను కదా ఫుల్ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అలైన్మెంట్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంచాలి అలాగే ఈ రెండు ఇందులో నుంచి ఇచ్చాడు అంటే ఇది వేరే స్కీమ్ ఐ థింక్ సో ఇక్కడ మనకి ఓకే వాట్ ఈజ్ షాప్ టు యాక్సిల్ స్పిండిల్ సో షాప్ టు ఏంటంటే టు ట్రాన్స్మిట్ ఫవర్ ఫ్రమ్ వన్ 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 షా ట్రాన్స్మిట్ ఫ్రమ్ ఫవర్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఈ యాక్సిల్ ఏంటంటే ఇది చెప్పాను యాక్సిల్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ఇది ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇది షార్ట్ షార్ట్ షాప్ని మీ కాల్ డ్ ద స్పెండిల్ వాట్ ఈస్ కీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ వాట్ ఆర్ ద కపులింగ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ కపులింగ్స్ ఉన్నాయి కదా రిజిడ్ కపులింగ్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ కపులింగ్స్ రిజిడ్ కపులింగ్స్ అంటే ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ కపులింగ్స్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ సో ఒకసారి ఆ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి సో గిబ్ హెడ్కి ప్రపోర్షన్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఒక్కొక్కటే ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి సో డిఫైన్ కొబ్లింగ్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడతో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఆపేద్దాం అంటే మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మనకి మ్యాక్సిమం చాలా ఎక్కువసార్లు గిబ్ హెడ్కి అడుగుతున్నాడు రెండోది ఏంటంటే కీ అంటే ఏంటి అలాగే మూడోది ఏంటంటే కొబ్లింగ్ తాలూకా ఫంక్షన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని చేసుకోండి సో కీస్ తాలూకా ఫంక్షన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్ టైప్స్ ఆఫ్ కపులింగ్స్ సో కీస్లో టైప్స్ ఇందులో కూడా టైప్స్ సో రిజిడ్ కపులింగ్ అంటే ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ కపులింగ్ అంటే ఏంటి సో ఇది మనకి మ్యాక్సిమము టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం మీరు 
షాప్ స్కీస్ అండ్ కప్లింగ్స్లో మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసినా రెండే రెండు రకాలు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మీకు ఏ ఆర్ బి ఇస్తాడు కాబట్టి ఒకటి ఫస్ట్ రెండు రకాలు ఎందుకంటే పాత క్వశ్చన్ పేపర్లో ఓన్లీ ఒకే క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అది చెప్పలేము కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే నాకు తెలిసి మీది ఫస్ట్ మనకి థీరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ర్యాంకైన్స్ థీరీ అండ్ గస్ట్స్ థీరీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా షాప్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ మీద ఒక ప్రాబ్లము అలాగంటే ర్యాంకైన్స్ థీరీ గస్ట్స్ థీరీ వాడి మనం చెప్తాం కదా లేకపోతే షాప్ట్ సబ్జెక్ట్ టు రిజిడిటీ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా రిజిడిటీ తేటా ఉండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కానీ ఆర్ కంపల్సరిగా ఒక కప్పులింగ్ కప్పులింగ్ మీద కప్పులింగ్లో మనకి మఫ్ కప్పులింగ్ దట్ ఈస్ ద ఫ్లే మఫ్ కప్పులింగ్ కానీ ఫ్లేంజ్ కప్పులింగ్ కానీ ప్రొటెక్టివ్ కప్పులింగ్ కానీ ఈ మూడు కప్పులింగ్స్ మీద ఏదో ప్రాబ్లం ఇస్తాడు సో ఇలాగ ఉంటాయి ఇంక ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ మారు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే కంపల్సరిగా మీరు రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి ఒకటి ర్యాంకైన్స్ థీరీ ఫామ్లా గెస్ట్స్ థీరీ ఫామ్లా వాడి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేది ఒకటి రిజిడిటీని బేస్ చేసుకొని చేసిన ఫామ్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్లస్ ఒక కప్లింగ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఏ డిజైన్ క్యాస్ట్ అయ్యారు ఫ్లేంజ్ కప్లింగ్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫామ్లా పవరు స్పీడు ఇచ్చాడు కప్లింగ్ నేను డిజైన్ ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటాను సింపుల్ కప్లింగ్ డిజైన్ ఎప్పుడు మనకి పవరు స్పీడు ఇస్తాడు సో పవరు స్పీడు ఇస్తే దీని నుంచి టార్క్ కడతాం సో టార్క్ ఫామ్లో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఎన్ టీ బై సిక్స్టీ నుంచి సో టీ సో ఈ టీ నుంచి ఉపయోగించుకొని మనం ఈ టీ ఉపయోగించుకొని పై డి క్యూ బై సిక్స్టీన్ ఇంటు సో టౌ పెట్టేసుకొని మనకి స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి డి కట్టేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏ కపులింగ్ ఇచ్చాడు ఫ్లేంజ్ కపులింగ్ ఫ్లేంజ్ కపులింగ్ అంటే ఫైవ్ డిజైన్స్ ఉంటాయి ఇది షాఫ్ట్ కాకుండా ఇంకొక ఫోర్ డిజైన్స్ ఉంటాయి డిజైన్ ఆఫ్ హబ్ డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లేంజ్ డిజైన్ ఆఫ్ సో వాటి ఫార్ములాస్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి లేకపోతే ఈ దీనిలోనే ఉంటాయి వీడియోస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకొని ఒకసారి అది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి డిజైన్ ఆఫ్ మఫ్ కపులింగ్ సో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో ఉంటాయి ఈ యూనిట్ చూసుకోండి మెగా పాస్కల్స్లో ఇచ్చాడు ఇవి ఎలా మార్చుకోవాలన్నది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో డిజైన్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఫ్లేంజ్ కపులింగ్ సో ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి సో ప్రొటెక్టివ్ ఉన్నప్పుడు సో ఎగస్ట్రా ఫ్లేంజ్ కపులింగ్లో ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ టైప్లో వస్తుంది కాబట్టి మీరు దాని తాలూకా డైమెన్షన్స్ని కూడా చూసుకోండి సో డా డ్రా క్యాస్ట్ ఐరన్ ఫ్లేంజ్ కపులింగ్ సో సో ఈ సాలిడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ర్యాంకైన్స్ తీరి గెస్ట్స్ తీరి అయితే చెప్తున్నాను కదా ఈ ర్యాంకైన్స్ తీరి గెస్ట్స్ తీరి మీద ఆరు కప్లింగ్ ఏదైనా ఒక కప్లింగ్ కప్లింగ్స్లో మూడు రకాల కప్లింగ్స్ సో ఇక్కడ టార్క్ ఇచ్చాడు ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ఇచ్చాడు రెండు స్ట్రెస్లు ఇచ్చాడు అల్టిమేట్ ఇచ్చాడంటే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇస్తాడు ఇవ్వకపోతే మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకొని చేసేసేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఇంకెంతకన్నా ఏమి లేదు రిజిడిటీ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమైనా ఇస్తాడేమో చూసుకోండి రిజిడిటీ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సో ప్రొటెక్ట్ ప్లేంజ్ కపులింగ్ సో ఏ షాలిడ్ షాఫ్ట్ సేమ్ ఇందాక లాగా ఈ రెండు థీరీస్ వాడి చేసుకోవాలి తే కేజ్ ఈక్వల్ టు సో డ్రా ద మఫ్ కపులింగ్ సో ఇలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఇది ఇంకా ఇక్కడతో ఆపేస్తా అనేది సో చూసుకోండి మనకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేసినట్టే మీకు ఎందుకంటే టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నుంచి అలాగే పెద్ద క్వశ్చన్లో కూడా మీకు రెండు రెండు రకాల ఆప్షన్స్ కూడా చెప్పాను అవి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి కపులింగ్ కంపల్సరిగా ప్రిపేర్ కపులింగ్ ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఒక్కసారి చూడండి సో కపులింగ్స్ చేసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిదానికి స్ట్రెసెస్ చెక్ చేసి ద డిజైన్ ఈజ్ సేఫ్ ద పరి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ద ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద అలవబుల్ స్ట్రెస్ అని మీరు కామెంట్ రాయాలి అది తక్కువ వచ్చినప్పుడు సో అది మర్చిపోవద్దు ఓకే థ్యాంక్